हरित क्रांतीचे जनक आणि भूकमुक्ती दाते डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आपल्या आयुष्याची साठ वर्षाहून अधिक वर्षे ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या उद्धारासाठी चंदनासारखी झिजवली आणि त्यांच्या जीवनात समृद्धीचा प्रकाश आणण्यासाठी शेवटपर्यंत ज्या व्यक्तीने आपले आयुष्य व्यतीत केले त्या महान कृषी शास्त्रज्ञ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांचे अठ्ठावीस सप्टेंबर दोन हजार तेवीस रोजी अठ्ठ्याण्णव्या वर्षी निधन झाले त्यांच्या महान कार्याची आणि विचारांची या ठिकाणी ओळख करून देत आहोत मन कोंबू सांबशिवन स्वामीनाथन यांचा जन्म एकोणीसशे पंचवीस साली कुंभकोनम येथे झाला व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या वडिलांनी कधीही आपल्या पेशंटकडून मोबदला मागितला नाही महात्मा गांधीजींच्या विचारांचा आणि कार्याचा प्रभाव या कुटुंबावर पडला होता त्यामुळे सर्व घर काम करून देखील स्वामीनाथन यांची आई दररोज तीन तास सूतकताई करत असे एकदा महात्मा गांधीजी स्वतः स्वामीनाथन यांच्या घरी आले होते तेव्हा घरातील सर्व दागिने स्वातंत्र्य चळवळीसाठी स्वामीनाथन कुटुंबियांनी दिले होते पैसा साठवायचा नाही आपले भागून उरेल तो जनतेचा हे तत्व स्वामीनाथन यांनी आयुष्यभर जपले बुधान चळवळीत वडिलोपार्जित असलेली दोन हजार एकर शेती पैकी सुमारे पंधराशे एकर शेती विनोबा भावेंना राष्ट्राकरिता स्वामीनाथन यांनी दान केली होती स्वामीनाथन अकरा वर्षांचे असताना त्यांचे पितृछत्र हरपले आईची इच्छा मुलाने डॉक्टर व्हावे आणि वडिलांचा व्यवसाय पुढे सुरू ठेवावा अशी मनोमन इच्छा होती परंतु एकोणीसशे त्रेचाळीस साली बंगालमध्ये मोठा दुष्काळ पडला होता या दुष्काळामध्ये लाखो लोक अन्नधान्याच्या अभावी भूकेने तडपडून मृत्युमुखी पडली या गोष्टीचा मोठा आघात स्वामीनाथन यांच्या मनावर झाला त्याचवेळी त्यांनी कृषी क्षेत्रात कार्य करण्याचे आणि भारताला भूकमुक्त करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले आय पी एस परीक्षा उत्तीर्ण होऊन देखील पोलीस अधिकारी होण्याचे आपले पूर्वीचे स्वप्न त्यांनी बाजूला ठेवले केम्ब्रिज स्कूल ऑफ अॅग्रिकल्चर मध्ये पॉलिप्लायडी ऑफ नेचर या विषयात त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली यानंतर आलेल्या परदेशातील गले लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या त्यांनी टाळल्या एकोणीसशे पन्नासला अमेरिकेत व्याख्यातेपदी झालेली निवड देखील नाकारून स्वामीनाथन भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत रुजू झाले यापुढे दुष्काळ आल्यास देशात उपासमार होणार नाही हे ध्येय समोर ठेवून त्यांनी कामाला सुरुवात केली एकोणीसशे पंचावन्न मध्ये शेती संशोधन करताना विकिरणाच्या साह्याने उत्परिवर्तन म्हणजेच म्युटेशन घडवण्यास आरंभ करून विकिरण जीवशास्त्र विभागाची त्यांनी स्थापना केली याकरिता डॉक्टर होमी वाबा यांची मदत घेतली स्वामीनाथन यांच्या या वेगळ्या कामगिरीने डॉक्टर होमी वाबा प्रभावित झाले एकोणीसशे अठ्ठावन्नच्या युनोच्या शांततेसाठी अणुऊर्जेचा उपयोग या जिनेव्हा परिषदेसाठी स्वामीनाथन यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले एकोणीसशे अठ्ठावन्नला अवकाश संशोधक विक्रम साराभाई यांची मदत घेऊन शेतीवरील किडीचा प्रसार कसा होतो हे उपग्रहाने पाठवलेल्या छायाचित्रातून समजून घेतले शेती आणि गोरगरिबांच्या विकासासाठी उपयोगी पडते तेच खरे विज्ञान अशी त्यांची धारणा झाली होती स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळी भारताची लोकसंख्या जेमतेम चाळीस कोटी होती परंतु तरीही लोकांना दोन वेळचे पोटभर अन्न मिळत नव्हते आज एकशे चाळीस कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या असतानाही देशाला पुरेल एवढे अन्नधान्य पिकवून इतर राष्ट्रांना देखील आपण अन्नधान्य निर्यात करू शकतो एवढे आपले सामर्थ्य निर्माण झाले आहे स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या हरित क्रांतीमुळे हे चित्र निर्माण झाले आहे गहू आणि भात या पिकात स्वामीनाथन यांनी प्रचंड मोठे संशोधन केले भरपूर उत्पादन देणाऱ्या पिकांच्या जाती शोधून काढल्या राज्यकर्ते प्रशासक आणि संशोधक यांनी हातात हात घालून शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाऊन ही हरित क्रांती केली स्वामीनाथन यांच्या या अलौकिक कार्याबद्दल त्यांना जागतिक अन्न पुरस्काराने गौरविण्यात आले या पुरस्काराच्या रकमेतील एकही रुपया न घेता त्यातून स्वामीनाथन फाउंडेशन 
या संस्थेची त्यांनी स्थापना केली या संस्थेच्या माध्यमातून खाऱ्या पाण्यात तग धरणारे भाताचे वाण विकसित केले गेले कोळी मित्र मोबाईल ऍप ही योजना पाच हजार खेड्यांच्या पर्यंत पोहोचवली हे ऍप आज कोळी बांधवांच्यासाठी वरदान ठरले प्रत्येकाचे ऐकून घेणे आणि त्याबद्दल आदर दाखवणे आणि शेवटी योग्य मार्ग सुचवणं ही स्वामीनाथन यांच्या कार्याची त्रिसूत्री होती त्यामुळे जगभरातून शेतकरी आणि संशोधक चेन्नईच्या स्वामीनाथन फाउंडेशन मध्ये येऊन शिकून आणि शिकवून जात आज जगभरातल्या सर्वच कृषी विद्यापीठात एम एस स्वामीनाथन यांचा विचार आणि कार्य यांचा अभ्यास केला जातो आहे चौऱ्याऐंशी विद्यापीठांनी त्यांना डॉक्टरेट दिली असा सन्मान लाभणारे कदाचित ते एकमेव कृषी शास्त्रज्ञ असावेत स्वामीनाथन एक मानवतावादी विचारवंत देखील होते शेती क्षेत्र चुकीच्या दिशेने गेले तर इतर कोणत्याही क्षेत्राला दुरुस्त होता येणार नाही ऍग्रिकल्चर इज अ ब्युटिफुल फॉर्म ऑफ कल्चर फार्मिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ होप अशा प्रकारचे सुंदर विचार मांडून त्यांनी ते अंमलात आणले फूड इज द मोरल राईट ऑफ ऑल हु आर बॉर्न इन टू धिस वर्ल्ड फ्युचर ऑफ अ नेशन बिलॉंग्स विथ ग्रेन्स अँड नॉट विथ गन्स असे त्यांनी विचार मांडले शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी दोन हजार चार मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाचे स्वामीनाथन हे अध्यक्ष होते दोन हजार सहा मध्ये अंतिम अहवाल आणि दोन हजार सात मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी धोरणाचा मसुदा त्यांनी सादर केला गेला सुमारे अडीच हजार पानांचा हा अहवाल भारतीय शेतीचा आणि शेतकऱ्याचा सर्वांगाने विचार करणारा असा मार्गदर्शक अहवाल आहे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी या अहवालात विविध उपाययोजना सुचवल्या आहेत शेतकऱ्यांना शेतीमाल उत्पादन खर्चावर किमान पन्नास टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव दिला पाहिजे ही सर्वात क्रांतिकारी शिफारस आयोगाने केली आहे परंतु कोणत्याच शासनाने या आयोगाच्या शिफारशींच्या गांभीर्याने विचार केला नाही स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी सत्तेत आल्यावर लागू करू असे सांगणाऱ्यांनी सत्तेत आल्यानंतर मात्र या शिफारसी लागू करणे आम्हाला शक्य नाही असे न्यायालयाला उत्तर दिले दोन हजार पंचवीस हे स्वामीनाथन यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे त्यापूर्वी त्यांनी सुचवलेल्या शिफारसी लागू करून शेतकऱ्यांचे जीवन सुखर करावे याकरिता आता समाजातून विशेषत शेतकऱ्यातून उठाव होणे गरजेचे आहे अन्न सुरक्षेच्या स्वामीला आणि भूकमुक्ती दात्याला हीच खरी आदरांजली असेल